ഹലോ വെൽക്കം ടു അനൂപ് ടു നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ക്ലാസ് എന്താണ് ഒബ്ജെക്ട് എന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് മുതലാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ജാവ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലോട്ട് കടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ജാവയുടെ ഇതിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ജാവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ് ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ഈ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൈത്തൺ വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ജാവയുടെ ബേസിൽ നിങ്ങൾ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ സാധാരണ അതിൽ ഒന്നും വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതിൽ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് ഒരു പൈത്തൺ വെച്ചുള്ള ഫംഗ്ഷൻ പ്രോഗ്രാമാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പ്രോഗ്രാം ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുവരെ ഉള്ളതെല്ലാം ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും എന്താണ് സംഭവം എന്നൊക്കെ ശരിക്കും എന്താണ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതേ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ജാവയിൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ശരിക്കും അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിലും നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിലോട്ട് വരിക കാരണം ക്ലാസ് എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഓക്കെ ആ ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ എല്ലപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഹലോ വേൾഡ് ഡോട്ട് ജാവയിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെയിൻ ക്ലാസ് ഡോട്ട് ജാവ പറഞ്ഞ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മെയിൻ ക്ലാസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാം ഒരു ഡാറ്റയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുക അതൊരു ഡാറ്റയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിലെല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാർ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ വേറൊരു ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഓക്കെ കാർ ഡോട്ട് ചാവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് പബ്ലിക് കാർ ചാവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് അതായത് ഫില്ല് ചെയ്ത് വരും നമ്മുടെ ഐ ഡി ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫില്ല് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഫില്ല് ചെയ്ത് വന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഞാൻ അത് ഓൾറെഡി പ്ലഗിൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്നത് വെച്ച് ഒരു കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ് ഒരു റിയൽ വേൾഡ് ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ വേൾഡ് എൻറ്റിറ്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ശരിക്കും ഒരു കാർ എന്ന് പറയും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കാറിന് എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ കാർ നമുക്ക് സാധാരണ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു കാർ അത് ഏത് ടൈപ്പ് കാർ ആണെന്ന് അതായത് നമുക്ക് എത്ര വീൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് വീൽസ് അപ്പോൾ ഇൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് വീൽസ് ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് വീൽസ് പറഞ്ഞ സാധനം ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അതിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ ശരിയല്ലേ വീൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അതിന് സ്റ്റെയറിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന് ബേസിക് ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് വീൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ എന്തായിരിക്കും സ്ട്രിങ് എൻജിൻ ടൈപ്പ് ഓക്കെ എൻജിൻ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അതായത് അത് ഏത് എന്ത് എഞ്ചിനാണ് അതായത് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആണോ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ആണോ സാധാരണ സിമ്പിൾ നമുക്ക് അത്ര നോക്കിയാൽ മതി അതേത് ടൈപ്പ് എഞ്ചിൻ ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കാറിന് അത് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പിന്നെ നമുക്കുള്ളതാണ് എന്താ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കില്ലേ ശരിയല്ലേ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ എന്താ നമുക്കൊരു കളർ ഉണ്ടായി
സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഓക്കെ പബ്ലിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് കാണിക്കാൽ കാർ സ്റ്റാർട്ട് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാർ ആക്സലറേറ്റിംഗ് ഓക്കെ ഇവിടെ എഴുതി കാണിച്ചു ഓക്കെ ഇതേപോലെ എഴുതി കാണിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായി കാർ സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ കാർ മൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാകണം കാർ മൂവി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് സാധാരണ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോലെ ശരിയല്ലേ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ കാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഉണ്ടാവില്ല കാർ ഒരാൾ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിന് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ പബ്ലിക് സെറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി ഓക്കെ സെറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി അതിലെന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഞാൻ ഉള്ളിലോട്ട് പറയുന്നത് ആർ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി ഓക്കെ അതെന്തായിരിക്കും ഇൻഡിജർ ആയിരിക്കും അല്ലേ ശരി ഇൻഡിജർ ആർ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു തോട്ട് ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്തു അത് സെറ്റ് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ കൊടുത്ത സാധനത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിലുള്ളത് അല്ലേ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം കാർ ഉണ്ടാക്കും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്പർ ഓഫ് വീൽസ് കാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും കിട്ടുക പിന്നെ എൻജിൻ ടൈപ്പ് എന്തായിരിക്കും കാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും കിട്ടുക പിന്നെ അപ്പോൾ പിന്നെ കളറാണ് ഓക്കെ കളർ ഓൾറെഡി കാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും കിട്ടുക ഓക്കെ പിന്നെ ആക്സലറേഷൻ ആക്സലറേഷൻ നമ്മൾ എന്താ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യണ സമയത്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യണം ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാറിനുള്ള ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മെയിൻ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യണം ശരിയല്ലേ നാം മാത്രമല്ല ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിൻ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം മെയിൻ ക്ലാസ്സിൽ പോവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാറിൻ്റെ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു ക്ലാസ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കാറിന് ഒരു കാര്യം സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതേത് ടൈപ്പാണ് ഒരു മോഡൽ ഏതാണ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് അപ്പോൾ ഈ മോഡൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ മോഡലൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യുക സെറ്റ് മോഡൽ സ്ട്രിങ് മോഡൽ എം ഡി എൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ മോഡൽ ഈക്വൽ ടു എം ഡി എൽ ഓക്കെ ഇത്ര സാധനം സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് സെറ്റ് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോഡലിലോട്ട് ഒരു സാധനം പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മോഡൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തു ശരിയല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മെയിൻ ഗ്ലോസിൽ നമുക്കിതിനെ ഈ കാറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാ കാറിനെ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ ശരിയല്ലേ ഒരു കാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കാറിൻ്റെ ഒരു ടെമ്പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കാറിൻ്റെ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ അതിനൊരു കാർ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം നമ്മൾ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു റിയൽ ലിസ്റ്റിക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാകണം ടെമ്പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വാല്യൂസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനൊരു ജീവൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ കാറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉണ്ടാക്കണം ഒരു കാർ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ കാർ കാർ ഓക്കെ കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു കാർ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശരിയല്ലേ കാർ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഞാനൊരു ബെൻസിൻ്റെ കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം ബെൻസ് ഓക്കെ ബെൻസ് ഈക്വൾ ടു ന്യൂ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കും ഓക്കെ ന്യൂ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കും ഓക്കെ ന്യൂ കാർ എന്ന് ഞാൻ വിളിച്ച് വിളിക്കുമായിരിക്കും ഓക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലോ ഓക്കെ കാർ എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ
നമുക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അതിന് അലോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ശരിയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കൊക്കെ മാറ്റിക്കൂടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ മാറ്റാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറിനെ മാറ്റാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ പ്രൈവറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇത് കണ്ടോൾസ് ആയിട്ട് അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്തെല്ലാം കളയുകയാണ് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ സേവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ മെയിൻ ക്ലാസ് ഡോട്ട് അപ്പോൾ ബെൻസ് ഡോട്ട് ഓക്കെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സെറ്റ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ സെറ്റ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഓക്കെ സെറ്റ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഞാൻ നമ്പർ സെറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ സെറ്റ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എന്ന സംഭവം സെറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ കാര്യം മനസ്സിലായാലും ഓക്കെ അതിന് ശേഷം എന്താ വെച്ചാൽ ബെൻസ് ഡോട്ട് കളർ കളർ ബ്ലൂ കളറിലൊരു ബെൻസാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണ വിചാരിക്കും ഓക്കെ കഴിയും അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഇത്തിരി കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം എനിക്ക് ബെൻസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബെൻസ് ഡോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ ബെൻസിന് എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ബെൻസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് ബെൻസ് ഡോട്ട് ഒക്കെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ബെൻസ് ഡോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബെൻസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് ബെൻസ് ഡോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം ഇത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു മെയിൻ ക്ലാസ്സിനെ വിളിച്ചു അതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ടെർമിനൽ എടുത്തു ഇവിടെ ടെർമിനൽ എടുക്കണ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തത് എന്നെ കോള ചെയ്യാൻ പോട്ടോ ജാവ സി മെയിൻ ക്ലാസ് ഡോട്ട് ജാവ ഓക്കെ ജാവ മെയിൻ ക്ലാസ് ഓക്കെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കണ്ടോ കാർ സ്റ്റാർട്ടഡ് കാർ ആക്സലറേറ്റിംഗ് കാർ മൂവിംഗ് കാർ സ്റ്റോപ്പ് എല്ലാം എഴുതി കാണിച്ചു അല്ലേ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ പറ്റും അതിനെ കാറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാർ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാർ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതാണ് നമ്മുടെ സംഭവം സിമ്പിളായിട്ടൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കണതിന് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ കാബൻസ് ഡോട്ട് അതായത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആക്സല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ അതിനെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു ആക്സലേഷൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുത്തു എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കണമെങ്കിൽ അത് ശരിയാണ് ശരിയല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണ പ്രശ്നം വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഈ പബ്ലിക്ക് പ്രൈവറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് നമുക്ക് പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ നമ്മളതിന് നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആക്സസ് സ്പെസിഫൈസ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഈ കാറിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു നമുക്കിതിന് ഈ പ്രോ ഈ വേരിയബിൾസിന് മൊത്തം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൈവറ്റ് ആക്കി വയ്ക്കും ഓക്കെ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾസിന് നമ്മൾ ആരും അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വേരിയബിൾസ് ഇനി യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യണ ഫ നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും സെറ്റർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ സെറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അത് സാധാരണ ചെയ്യാറ് സെറ്റർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓക്കെ സെറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണ അങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗെറ്റർ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുക ഗെറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ് ആക്കി വെച്ചു പ്രൈവറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡ് ഓക്കെ എല്ലാം പ്രൈവറ്റ് ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ അവിടെ സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കളർ ഇട് കണ്ടോ ബെൻസ് ഡോട്ട് കളറിനെ ഞാൻ ഇവിടെ വിളിച്ചപ്പോൾ എന്ത് കയറുന്നു കണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു വരിക കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ മെയിൻ ഡോട്ട് ക്ലാസ് ക്ലാസ് ഹാസ് പ്രൈവറ്റ് ആക്സസ് ഇൻ കാർ കണ്ടോ ഈ കളറിനെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതേപോലെ വ
അപ്പോൾ ഈ കാർ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കാർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് ഓരോന്നിനും സെറ്റർ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ സെറ്റർ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പറയുമ്പോൾ കാർ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്തല്ല അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് കാർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ കാർ എന്നൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് ശേഷമാണ് ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയൊരു സാധനമാണ് ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയും ക്ലാസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ടർ ഈ കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഈ കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്ത് കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ആ കൺസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസിൻ്റെ അതേ പേരിലായിരിക്കും അത് ഉണ്ടാവുക അതിന് നമ്മൾക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ പബ്ലിക് ആക്കി കൊടുക്കണം പബ്ലിക് ഓക്കെ പക്ഷെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ കാർ കാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതാക്കി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് കൂടുതൽ കൊടുത്തു കാർ ക്രിയേറ്റഡ് ഓക്കെ കാർ ക്രിയേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാക്കി അല്ലേ ശരിയല്ലേ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ക്രിയേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി കാണിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതെല്ലാം കളഞ്ഞു കേട്ടോ ഇതെല്ലാം എടുത്ത് കളഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നും കോൾ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു കാറിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ കോൾ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൽ കാറിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ കോൾ ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ടെർമിനലിൽ പോയി മെയിൻ ഗ്ലാസ് ഡോട്ട് ജാവ കൊണ്ട അപ്പോൾ മെയിൻ ഗ്ലാസ് ജോ ജാവ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇവിടെ കാർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ രീതി കാണിച്ചു അല്ലേ അതായത് ഞാനിവിടെ ഒരു കാറിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു കോൾ ചെയ്ത ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്ത് കൺസ്ട്രക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ കൺസ്ട്രക്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കൺസ്ട്രക്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങൾ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിനുള്ള ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു ക്ലാസ്സിനുള്ള ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്ലാസ് എന്ത് ഇപ്പോൾ കാറിനാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും എഞ്ചിൻ ടൈപ്പ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൺസ്ട്രക്ട് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കാർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണ സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് എഞ്ചിൻ ടൈപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് കോമ ഓക്കെ അതിന് ശേഷം സ്ട്രിങ് മോഡൽ കളർ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യം സെറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിന് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിന് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത് കാർ ക്രിയേറ്റർ എന്ന് എഴുതി കാണിച്ചു അതിന് ശേഷം എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഓക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി എല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എഞ്ചിൻ ടൈപ്പ് ഇതിന് അതേ പേരിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മോഡൽ ഇതിൻ്റെ അതേ മോഡൽ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കളറിന് അതേ കളർ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഓക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എഞ്ചിൻ ടൈപ്പ് ഈക്വൾ ടു എഞ്ചിൻ ടൈപ്പ് നേരിടാൻ പറ്റുമോ ശരിയല്ല അത് തെറ്റൊരു കാര്യമാണ് എഞ്ചിൻ ടൈപ്പ് ഈക്വൾ ടു എഞ്ചിൻ ടൈപ്പ് നേരി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എറാ ഓക്കെ കാരണം അതിനെ അറിയില്ല അത് ഏതിലോട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെ അറിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രഷ് ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏതിലോട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം നമ്മൾ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ആ ഒബ്ജക്റ്റിലോട്ടാണ് ഇതിന് പോയിന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാർ ഒരു കാറിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബെൻസ് പറഞ്ഞൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ ബെൻസിൻ്റെ ഏതിലോട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ബെൻസിൻ്റെ എഞ്ചിൻ ടൈപ്പിലോട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എഞ്ചിൻ ടൈപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഓക്കെ അപ്പോൾ ദിസ് ഡോട്ട് എഞ്ചിൻ ടൈപ്പ് ഈക്വൾ ടു എഞ്ചിൻ ടൈപ്പ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ദിസ് ഡോട്ട് കളർ ഈക്വൾ ടു ഓക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു ദിസ് ഡോട്ട് മോഡൽ ഈക്വൾ ടു മോഡൽ ഇതെല്ലാം
number of wheels acceleration printing okay three variables set in okay ini bens dot print details ulichu variya print details print details ulichu kaniya namak endaga kittu nokkam okay java c main dot class java main class kando car creator ne edi kanichu adinesham edi petrol ne edi kanichu red ne edi kanichu bens ne edi kanichu 4 adana number of wheels 0.0 adana acceleration seri le okay idu kaaryam set cheyidu ini namak endu cheyanchale car appo namal car ne first namal car ne object undaakitha ella karyangalum color ella karyangalum set cheyidu le seri le ini namak endu cheyanchale set registration number set cheyanale seri le appo registration number set cheyanam appo idella karyangalu print appo namal indinde system dot out dot print line le register number ni set cheyanam register number equal to okay register number set cheyidu acceleration aanu okay ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി കോൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ എന്താ സംഭവിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ സീറോ ആണ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എന്ത് ചെയ്തു സീറോ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഓക്കെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ സീറോ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എല്ലാം കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ നമുക്ക് കാർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ശരിയല്ലേ ഇവിടെ കാർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു കാർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം കാറിന് ഇന്ന് രജിസ്റ്റേഡ് നമ്പർ കിട്ടുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ കാ ബെൻസ് ഡോട്ട് ബെൻസ് ഡോട്ട് സെറ്റ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് നാല് മൂന്ന് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ബെൻസ് ഡോട്ട് പ്രിന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് വിളിച്ചു സേവ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു കാർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഫോ ആക്സലറേഷൻ നമ്പർ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വീണ്ടും ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ വീണ്ടും വിളിച്ചു ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പ്രിന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോന്നും നമുക്ക് വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ബെൻസ് ഡോട്ട് ബെൻസ് ഡോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് വിളിച്ചു അതിനുശേഷം ബെൻസ് ഡോട്ട് ആക്സലറേറ്റ് ഓക്കെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ബെൻസ് ഡോട്ട് മൂവ് ബെൻസ് ഡോട്ട് മൂവ് ബെൻസ് ഡോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് സംഭവങ്ങളല്ലാണ്ട് അല്ലേ ശരിയല്ലേ ബെൻസ് ഡോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഇത്തിരി കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിനെ കോൾ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം ഓക്കെ കണ്ടോ ആദ്യം കാർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ശരിയല്ലേ പിന്നെ പെട്രോൾ അതിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ സെറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം വീണ്ടും ചെയ്തു കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കാർ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്തു കാർ മൂവ് ചെയ്തു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അല്ലേ ശരിയല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ കാർ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഡോട്ട് ആക്സലറേഷൻ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഓക്കെ വെറുതെ എയ്റ്റി സെറ്റ് ചെയ്തു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഡോട്ട് ആക്സലറേഷൻ ഈക്വൽ ടു ടെൻ അതിനുശേഷം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഡോട്ട് ആക്സലറേഷൻ സീറോ ദിസ് ഡോട്ട് ആക്സലറേഷൻ സീറോ സെറ്റ് ചെയ്യും ശരിയല്ലേ ഇനി മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ ആക്സലറേഷൻ സിക്സ്റ്റി കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ മെയിൻ ക്ലാസ്സിൽ ഓക്കെ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ആക്സലറേറ്റ് കോൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ ആക്സലറേറ്റ് വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രിന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് വിളിച്ചു അതിനുശേഷം മൂവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രിന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് വിളിച്ചു അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ലവ മെയിൻ ഡോട്ട് കണ്ടോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മെയിൻ ക്ലാസ്സിൽ ആ കാർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം രജിസ്റ്റർ നമ്പർ സെറ്റ് ചെയ്തു കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കാർ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ കാർ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്ത് ആക്സലറേഷൻ എൺപതാക്കി സെറ്റ് ചെയ്തു ശരിയല്ലേ പിന്നെ കാർ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കാർ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ എന്തായി അറുപതായി ശരിയല്ലേ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു കാർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു കാർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അല്ലേ കാർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിന് എന്തായി ആക്സലറേഷൻ സീറോ ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് കൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു കാറിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ ഡാറ്റയും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കാറ് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണല്ലേ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഫങ്ഷനാലിറ്റീസും അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡാറ്റയും നമ്മൾ എല്ലാ
കാരണം എഞ്ചിന് അതിൻ്റെ എത്ര വാൽവുള്ള എഞ്ചിനാണ് അതിൻ്റെ ഏത് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ആ എഞ്ചിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് എഞ്ചിനെ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു ക്ലാസ് പോലെ എഴുതാം അപ്പോൾ കാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറൊരു എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിനെ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ